அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம லேந்த நைட்ஸோட மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது லேந்த நைட்ஸோட மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டாக இதில் பாருங்கள் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் மியூ ஆஃப் மெனி டி மெட்டல் அயான்ஸ் கேன் பி கேல்குலேட்டட் பை யூசிங் ஸ்பின் ஒன்லி ஃபார்முலா ஸ்பின் ஒன்லி ஃபார்முலா அப்போ அங்கே என்ன கிடையாது ஆர்பிட்டல் இன்ட்ராக்ஷன் கிடையாது ஓகே பாருங்கள் அப்போ பிகாஸ் நோ ஆர்பிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்போ அந்த ஸ்பின் ஒன்லி ஃபார்முலா அதாவது ரூட் ஆஃப் என் இண்டு என் ப்ளஸ் டூ அந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் வச்சு நம்ம நினைஞ்சிருவோம் இந்த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டை கல்கல் பண்ணிடுவோம் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் லேந்த் நைட்ஸ் லேந்த் நைட்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுனா ஸ்ட்ராங் ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் பட் ஃபார் லேந்த் நைட்ஸ் ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் அப்போ அதனால் ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் மூமெண்டம் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த மேக்னட்டிக் மூமெண்டம் அப்போ இந்த டி மெட்டல் அயான்ஸ் என்ன பார்த்தோம் அங்கே வந்துட்டு ஆர்பிட்டல் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் எதுக்கு அதில் ஆர்பிட்டல் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது அதாவது அங்கே வந்து ஆர்பிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் பட் வெரி 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 லோ நெகிலிஜிபிள் அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சிடும் அந்த ஆர்பிட்டல் மோஷனை மட்டும் நம்ம லீவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்பின் ஒன்லி மட்டும் நம்ம என்ன செய்வோம் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் லேந்த நைட்ஸ் ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் இஸ் ஸ்ட்ராங் அதனால் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு இங்கே அப்புறம் அந்த ஸ்பின் ஆங்குலர் மூமெண்ட்டும் அதே போல் ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் மூமெண்ட்டும் ரெண்டையும் இங்கே வந்துட்டு ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கு பாருங்கள் ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் மூமெண்ட்டும் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டம் அப்போ மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டத்தில் கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இன்வால் ஆகுது ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் மூமெண்ட்டம் அப்போ இந்த இதுக்குரிய ஃபார்முலா என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ இதுதான் இந்த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா ஃபார் லேந்த் நைட்ஸ் மியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜி இன்டு ஜே இன்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இல்லைனா ரூட் ஆஃப் ஜே இன்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இதில் ஜிங்கிறது என்ன பாருங்கள் லேண்டே ஜி ஃபேக்டர் இல்லைனா கைரோ மேக்னட்டிக் ரேஷியோ அப்போ இங்கே இங்கே மியூ பிங்கிறது போர் மேக்னட்டான் அப்போ இந்த ஜியோட அந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எல் இன்டு எல் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜே இன்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஜே இன்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் ஓகே அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் இந்த எஸ் வேல்யூ எல் வேல்யூ ஜே வேல்யூ இது எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு ஜியை கண்டுபிடிச்ச பிறகு இந்த ஜி வேல்யூ இதுக்கு இதில் நினச்சினோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்புறமா ஜே வேல்யூ வச்சு நினைஞ்சிடலாம் இந்த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ப்ரெசியோடிமியம் த்ரீ ப்ளஸ் அப்போ ப்ரெசியோடிமியத்தோட அந்த கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்கள் செனான் ஃபோர் ஆஃப் த்ரீ ஃபைவ் டி ஜீரோ சிக்ஸ் எஸ் டூ அப்போ ப்ரிசோடிமியம் த்ரீ ப்ளஸ் அப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும் அப்போ ஃபோர் ஆஃப் டூ மட்டும் இருக்குது இப்போ எஃப் ஆர்பிட்டல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க அப்போ ஒன் டூ ரெண்டு எலக்ட்ரான் நம்ம போட்டாச்சு அப்போ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம எல் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ இதில் நமக்கு பாருங்கள் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிவிடுங்க அப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் மொத்தம் டூ எலக்ட்ரான்ஸு அப்போ எல் வேல்யூ கண்டு பிடிங்க எல் வேல்யூ வந்துட்டு ஃபைவ் அப்போ எல் வேல்யூ ஃபைவ் என்ன வரும் பாருங்கள் எஸ் பி டி அப்புறமா எஃப் ஜி ஹெச் அப்போ எல் வேல்யூ ஃபைவுக்கு வந்துட்டு ஹெச் ஹெச் சிம்பிள் நமக்கு இதில் வருது அப்புறமா எஸ் ஸ்பின்னு ஸ்பின்னோட வேல்யூ இவ்வளவு நமக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ப்ளஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் ஆஃப் நமக்கு என்ன வரும் எஸ் இஸ் கோல்டு ஒன்று அப்புறம் நமக்கு எல் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு எஸ் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஜே வேல்யூ அப்போ இதில் ஜே வேல்யூ பாருங்கள் ஜே இஸ் இக்வல் டு எல் மைனஸ் எஸ் இங்கே வந்துட்டு லெஸ் தேன் ஹாஃப் இல்டுங்கிறதுனால நம்ம எல் மைனஸ் எஸ் போடுறோம் அப்போ நமக்கு எல் வேல்யூ எவ்வளோ ஃபைவ் அப்புறமா எஸ் வேல்யூ ஒன்று இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் அப்போ நமக்கு வந்து டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் போடுங்க அப்புறம் எஸ் வேல்யூ ஒன்று டூ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ நம்ம போட்டாச்சு அடுத்தது எல்லோட வேல்யூ ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு என்ன வருது பாருங்கள் ஹெச் ஹெச் போட்டாச்சு அடுத்து ஜே வேல்யூ வந்துட்டு ஃபோர் ஃபோரும் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ஃபார்முலா வெளியிடுங்க ஓகே அப்போ மியூ இஸ் இக்வல் டு ஜி இன்டு ஜே இன்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஃபஸ்ட்டாக நமக்கு இதில் வேண்டியது இந்த ஜி வேல்யூ அப்போ ஜியை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க ஜி இஸ் இக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ
நமக்கு இதில் வந்து ரூட் டுவெண்ட்டி வருது அப்போ மியூஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் ரூட் டுவெண்ட்டி ரூட் டுவெண்ட்டி இப்படி எழுதிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் பை சார் டுவெண்ட்டி அப்போ ஒரு ரெண்டு எடுத்துமே வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ இதில் நமக்கு பாருங்கள் ஒரு டூ வெளியே வந்துருச்சு அப்போ ரிமைனிங் உள்ளுக்குள்ள ஃபைவ் மட்டும் இருக்குது அப்போ ஃபைவ்க்கு நீங்கள் வந்து ரூட் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் டூ சார் ஃபோர் அப்போ டூ பாயிண்ட் சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் வரும் அப்போ இதை நீங்கள் எழுந்துச்சுக்காங்க டூ ஒன்று எடுத்துக்காங்க அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் வந்துருச்சு இப்போ சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் அப்போ நமக்கு என்ன வருது த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் வருது இது தான் இந்த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சம்திங் ஃபைவ் போர் மேக்னட்ரான் அப்போ இது தான் இந்த ப்ரெசியோட்டிமேத்தோட மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் அப்போ லேந்த் நைட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் கேட்டாச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் என்ன செய்யணும் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள்